these songs for the worship tonight. Když na cestu v Indii, tak jsem připravoval dva dvě pěkné kytky. Because our worship team has prepared two beautiful songs for tonight. My v našem žalgoni košení můžeme zaprášat, aby uvěděli naše kolegy. At uh, at our church, at our speaking church, of our, our conversation in church, we are saying that we're going to welcome God, we're going to worship Him. I believe the worship of the pastor. So please stand up. I wish to God that the pastor, Shishkin, and his congregation, and the congregation will have a blessed and a And as a pastor, I wish to all of you to have a blessed and a wonderful time.
nas, który przed nami, Panie, bez to, żeby Panie nikt nie wie, kiedy nastąpi. Ale Panie, wiem jedno, i Ty mówisz, że Duch Twoim, każdy Duch, który wierzy w Tobie, Panie, błagać, albo przychodzi do Ciebie, że Twój Duch czysty, że serce nasze myśli nas i Twój pokój, Panie, wypełnia nasze życie. Panie, jak tak będzie dla każdego człowieka, który dzisiaj tu obecny, dla każdego Panie, który szczególny się jest tej potrzeby, aby Pani znajdować tego pokoju. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy to doświadczyć, możemy to, Panie, powiedzieć i nazwać to, Panie, dziękuję Ci, bo Ty jesteś prawdziwy, jesteś pośród nas. Dlatego, Panie, każdy myśl i każdy sens dzisiaj będzie skupiony na to, co będzie do słyszenia. Dzisiaj, Panie, że nie tylko wiedza, nie tylko rzeczy, Panie, przy ziemi, ale i ta duchowość, Panie, że Panie, wszystko zaczyna się. Dlatego dziękuję Ci i chwały Ci oddaję za ten czas, który przed nami. Amen. 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 Proszę, i tak serdecznie proszę, wsiądźcie. Halleluja. Więc tak jak mówiłem, za chwilę daję mikrofon tutaj naszą Ci. A z wysoki mówimy o pastorach, a jest stika. Ale pozwólcie, że ja powiem parę słów, co do naszej tutaj mówczyni, a więc nasze specjalne chorzy. So please, before that, let me say a few words about our special guest. A więc dr Dasha Nicole Williams jest uznaną liderką, autorką oraz doświadczoną doradcą. No, a no tak, bo nas nasza. Jest, a więc jako doradca kliniczny prowadzi, a więc wspólny z mężem pastora, a więc tutaj z pastorem Józefem, to jest mężem jej, który jest także koszołem basem dla świat, czyli Bank Worldwide International Ministries w Atlancie, w USA. Miała wyjątkowy, a więc zacznie ten przywilej zostać wyróżniony przez prezydenta Wojewódzka Joe Biden, jako afroamerykanki i otrzyma się nagroda prezydenty za sztab kształt osiągnięcie. A więc jej wpływ solo była tutaj w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, nie tylko, ale tylko tam, wśród społeczeństwa. A więc, żeby nie stracić czas, bo sam czas jest cenny, chcemy więc oddać Mikrofon naszej mówczynie dzisiaj, więc proszę bardzo, przywitajmy ją jak należy. I także wsparcie tutaj na nasze, tutaj Asi Solacka, który będzie tłumaczyła nam język angielski, bo to też nie jest proszę. Dziękuję bardzo. Thank you. Well, I'm just uh, grateful to be here with all of you. Jestem wdzięczna, że mogę być tutaj z Wami wszystkimi. And again, thank you to your pastors, Pastor David and Pastor Gosia. I chciałabym również podziękować Waszemu pastorowi i Dawidowi i Waszemu Gosi. For just being so gracious and having us here. Że są tak wspaniali i nas tutaj zaprosili. And again to our family. I także nasze rodzinie. Dr. Carson and Pastor Margaret. Doktorowi Carsonowi i jego żony Margaret. And I'm grateful for my husband, who is here, Pastor Joseph. I także jestem wdzięczna mojemu mężowi, który jest tutaj pastorowi Józefowi. Today we're talking about the subject of depression, confronting depression. Dzisiejszym tematem spotkania jest depresja, konfrontacja z depresją. I also want to acknowledge our new friend, Dr. Bogdan. Chciałabym także zauważyć, że jest z nami nasz przyjaciel nowy, But today we're talking and confronting depression, the spirit of depression. Ale dzisiaj będziemy mówili o konfrontacji z depresją, duchem depresji. Before we get started, I'm going to read a couple of statistics. Zanim zaczniemy, chciałabym przeczytać kilka statystyk. More than 280 million people worldwide suffer from depression. Ponad 2 miliony, 280 milionów. 208 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z depresją. According to the World Health Organization, this makes up about 
approximately 3.8% of the world's population. Zgodnie z tymi wyliczeniami WHO to jest jakieś 3,8%? Ileś ponad 3% światowej populacji ludzi. Women are more likely to experience depression than men. Częściej to kobiety zmagają się z depresją niż mężczyźni. Depression is about 1.5 to 2 times more common in women. Częściej o 1,5 do 2 razy częściej kobiety mierzą się z depresją. The highest rates of depression are found in regions of with higher socioeconomic challenges. Najwięcej przypadków depresji zdiagnozowano w miejscach, gdzie były największe wysoko rozwinięte społeczności. Conflicts or natural natural disasters. Albo tam gdzie były konflikty i takie katastrofy, tak? Depression is a leading cause of dysfunction worldwide. Depresja prowadzi do takiego dysfunkcji całego na całym świecie. And is a major contributor to the global burden of disease. I jest głównym powodem różnych chorób. It is associated with a high risk of suicide. Jest także ma swój udział w wysokim współczynniku samobójstw. Over 700,000 people die from suicide each year. Ponad 700 tysięcy ludzi, tak? Na umieranie z powodu samobójstw. And with many of these cases that are linked to depression. I bardzo wiele z tych przypadków jest powiązane z depresją. One is too many, but 700,000 is just... Jeden to jest za dużo, a co jest heavy? A co, jeżeli myślimy o 7,500,000? And that's per year. I to jest w każdego roku. Every time I read that, it just... Za każdym razem, kiedy to czytam, to dotyka moje serce. Depression can affect people of all ages, but it's most common among adults aged 18 to 25. Depresja może spotykają się ludzie w każdym wieku, ale najwięcej przypadków jest wśród osób między 18 a 25 rokiem życia. So that tells us that we have to really be aware of our young people, our young adults. I to nam pokazuje, jak bardzo powinni się zwracać uwagę, szczególnie na na młodych ludzi. Older adults, particularly those over 60 years, also experience higher rates of depression. Także starsze osoby, które już skończyły 60 lat, także zmagają się częściej z depresją. But they are often underdiagnosed. Ale one, one są jakby często przeoczeni. Because they have so many other um, diseases. Ponieważ chorują na wiele issues. Ponieważ chorują na wiele innych chorób i mają jakieś inne dolegliwości chorobowe. The COVID-19 pandemic. Pandemia COVID-19. Has caused the mental health crisis to increase at high rates. Spowodowała taki duży kryzys i co więcej osób chorowało. And it's with a 25% increase in depression and anxiety disorders worldwide. I to wzrosło o 25% właśnie depresja i zatruskanie. And that was during the first year of the pandemic. To było w pierwszym roku, kiedy wybuchła pandemia. High-income countries report depression rates ranging from five to seven percent of the population. Bardzo zbliżone kraje z wysokim dochodem to było jakieś pięć sześć procent. Around seventy-five percent to eighty-five percent of low- and middle-income countries. Siedemdziesiąt pięć do osiemdziesięciu pięć procent w takich średnio rozwiniętych krajach received no treatment. For the depression, nie otrzymało w ogóle żadnego żadnej pomocy zwagania się z tą chorobą. Even in high income income countries, 50 percent are untreated. I nawet w tych krajach wysoko rozwiniętych 50 procent osób w ogóle nie było leczonych. Depression is a leading cause of dysfunction among adolescents. Depresja jest co na szczęście zauważona wśród nastolatków. Globally, it's estimated that 13% of youth. Jest 
Badania wskazują, że około 13% młodych ludzi age 10 to 19 w wieku 10 do 19 lat experience mental health disorders. Doświadcza problemów psychicznych with depression being one of the most common. I, a najczęstszym z tych problemów jest depresja. So why are we talking about depression in the church? Więc dlaczego my mówimy o depresji w kościele? Because the people that are in the church are included in those statistics. Ponieważ ludzie, którzy chodzą do kościoła, również są uwzględnieni w tych statystykach. And we're better to address depression. I lepiej jest, żeby zdiagnozować tą depresję. Or any other mental health issue. Więc adresować tą depresję albo jakikolwiek inny problem mentalny, psychiczny. Than in the church. Na zewnątrz jest łatwiej niż w kościele. Mental health is like any other health issue. Problemy psychiczne są taką samą chorobą jak każda inna. When we pray, we pray for people to be healed from diseases. Kiedy się modlimy, modlimy się o to, żeby Bóg uzdrowił ludzi z chorób różnych. From different organs of their body. O różne organy w ich ciele. The mind is a part of the body. Ale umysł też jest częścią ciała. Because it houses the brain. Ponieważ, because it, yeah, ah, ponieważ on trzyma je w ryzach nasz mózg, tak? Mózg. And like any other illness, i tak jak każda inna choroba, some people are miraculously healed. Niektórzy są ponad w cudowny sposób uzdrawiani. And delivered from mental health issues. I uzdrawiani, uwolnieni od tych problemów psychicznych. So just depression and anxiety. Tak jak depresja i zatroskanie. But others require counseling and medical treatment. A inni potrzebują doradztwa i medycznych leków. Why this is, we do not know. Dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. We think mental health is the obvious person who's talking to themselves. Nam się kojarzy, że jak ktoś ma problemy psychiczne, to ci, co rozmawiają sami ze sobą. Having anger outbursts. Albo ci, co tak wybuchają. Violent outbursts. Albo wybuchają, krzyczą, albo biją. Talking and seeing things. Że mówią niestworzone rzeczy. Having their delusion. Albo jakieś wyobrażenie. But what about the person who's keeping a job? A co jeśli chodzi o osobę, która ma pracę? Who may have a functional or dysfunctional family? To, która ma dwoje, chce ją albo dysfunkcyjną rodzinę. But regardless, they are responsible. Ale poza tym, ale ponad to, oni są odpowiedzialni. They're the people that don't look like anything is wrong. Co, co z takimi, którzy wyglądają, że nie jest nic z nimi nie tak? Or they don't talk as if anything is wrong. I nawet nie mówią, jak coś z nimi było nie tak. Truth is, we do not know. Prawda jest taka, że my nie wiemy. We cannot see or hear their thoughts. Nie możemy zobaczyć, ale usłyszeć ich myśli. The racing thoughts or voices that are going on inside. Te najgorsze są te myśli, które chodzą w środku cały czas są powtarzane. Those thoughts that are tormenting them. Te myśli, które je przytłaczają. We don't see their medical diagnosis. Nie widzimy ich medycznych diagnozy medycznych. After diagnosis. Po tym, po tej diagnozie. After diagnosis. Po tej diagnozie. After loss of job. A po tym jak tracą ich pracę. After rejection, after rejection. I odrzucenie za odrzucenie. After trauma, after trauma. Trauma po traumie. Bill upon upon bill. Rachunek za rachunki. Top that off with the people around them. And um. Add to the people around them. Ah, do tego nie widzimy tych ludzi dookoła. That they be having their struggles. Którzy mają również może swoje problemy. That that same person is carrying as well. I i ta osoba niesie te problemy innych ludzi dookoła. Sometimes the aches won't stop. Czasami jest tak, że te bóle nie przestają. And the dad, the doctors have no answers. I lekarze nie mają odpowiedzi. They've been through the prayer services. Byli też na różnych spotkaniach modlitewnych. Sometimes even counseling as well. Nawet doradztwo różne. Still no relief. I nadal nie są uwolnieni. 
So we're going to talk about how to deal with depression. Więc będziemy teraz mówić o tym, jak sobie poradzić z depresją from a both a clinical and a biblical perspective. Z biblijnej i z klinicznej perspektywy. So, where does depression even come from? Skąd tak w ogóle depresja pochodzi? Depression, while it's clinical, it is also still a spirit. Depresja, mimo że to jest nazwa kliniczna, to to jest też duchowe. And the word of God speaks to it. I Boże Słowo mówi do tego. And just uh, like fear, uh, jak na przykład strach, we call it clinically co-occurring disorders. Po, po medycznemu to się nazywa jakieś disorder, jak, jakieś zaburzenie, zaburzenie lękowe, o zaburzenie lękowe. Depression has co-occurring disorders oftentimes. I depresja często ma też takie zaburzenia rynkowe. Or what I call uh, relatives. I ja to nazywam um, rodzinne jakby. Like to jest pochodne od tego. Mm-hmm. Like anxiety. Jak zatroskanie. Rejection. Odrzucenie. Low self-esteem. Te niska uh, poczucie sam, samoocena. And that's the, just the name of you. I to jest tylko kilka nas. So we're going to confront depression today. Więc dzisiaj będziemy konfrontować depresję and all of its relatives i te wszystkie jej pochodne części by confronting our soul. Poprzez konfrontację z naszą duszą. Everyone will experience każdy, kto doświadczy the spirit of heaviness at some point. Każdy z nas doświadczył taki, taki ciężar duchowy na sobie. Life events uh, are like triggers. Doświadczenie i ciągle wydarzenie. A jest tak jak taki no, spust, tak? Spust. Mm-hmm. It's important to recognize your triggers. To jest ważne, żebyśmy właśnie rozpoznali te takie spusty, te takie zapalniki. And then confront your soul. I skonfrontowanie z naszą duszą. So some of the causes of depression, niektóre przyczyny depresji, can be aging, mogą się jakby starzeć, unfulfilled dreams, na przykład niespełnione marzenia, low self-esteem, niska samoocena, fear, strach, health issues, problemy zdrowotne, grief, żałoba, which is from loss of a loved one, która pochodzi z utraty kogoś bliskiego, loss of the quality of life, strata dobrego stanu majątkowego, tak? Standardu życiowego, loss of the job, strata pracy, utrata pracy, yeah, physical abuse, o jego przemoc taka fizyczna, sexual abuse, no, molestowanie seksualne, verbal abuse, Słowne molestowanie. Uh, loss of housing. Strata miejsca domu zamieszkania. Alcohol and drug use or abuse. Uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Um, then you have some medicines that have a side effect of depression. Są też leki, które powodują skutki uboczne, jako depresja jest ich skutkiem ubocznym. And then there's genetics. I także genetyka. While depression is still a spirit, mimo że ta depresja jest także duchowa, the light events that uh, open the portal, te wydarzenia życiowe otwierają jakby portal to it are very real. Że to jest takie bardzo realne. And so today we want to confront our soul. Więc dzisiaj chcemy skonfrontować naszą duszę. Root it out. Learn ways on how to deal with depression. Nauczyć się sposobów radzenia sobie z depresją. And also close the portal. I wtedy zamknąć ten portal duchowej depresji. So life happens. Życie nam się dzieje. And we would not be human if we didn't feel. 
i nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy nie czuli those experiences. Tych różnych doświadczeń. The spirit of heaviness or depression, ten duch depresji, tego ciężaru, because the Bible describes that as a spirit of heaviness. Biblia go określa jako ciężar, duchowy ciężar. Because the problem we get stuck. To jest problem, kiedy utkniemy. That means we don't do anything about it. Problem jest, że my nic nie robimy. We just kind of lay in the mud. Leżymy i po prostu myślimy. But depression, ale depresja, is a stronghold. Jest taką marodnią. And I'm going to give us this definition. I'm going to be repeating this definition quite often. I podam wam już za chwilę definicję i będę ją powtarzała wielokrotnie. But a stronghold is a habitual pattern of thought built up into one's thought life. Więc taka narodnia to są nasze nawykowe myślenie, które jest zbudowane w myśleniu jednostki. That means it didn't come overnight. To jest coś, co nie powstało przez jedną noc. It was built over time. To było zbudowane w czasie. And so we have the power, according to Scripture, zgodnie z tym, co mówi Pismo, my mamy tą moc, to tear down the building of our thought life on depression. Że możemy rozwalić te myślenie o nawykach w naszym życiu o tej depresji. Powodujące depresję. If we can build it, jeżeli my możemy to zbudować, we can also tear it down. My możemy to także rozwalić. We can destroy. Możemy to zniszczyć. So 2 Corinthians chapter 10, więc 2 Korintian, rozdział 10, verse 3 to 6, wers 3 do 6. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So our weapons, for example, when it says are not carnal, kiedy tu mówi, że nie są cielesne. That means we don't use things like drugs. To oznacza, że nie używamy takich rzeczy jak narkotyki, alkohol, alkohol, sex, sex, food, jedzenie, foul language or cursing, przeklinanie czy brzydki język, or drowning ourselves in unhealthy activities, albo wykonywanie jakichś niezdrowych aktywności, or isolate ourselves albo izolować się, izolacja samych siebie in order to fight depression, żeby zwalczyć tą depresję. But it says, our weapons are mighty through God. Ale tutaj jest napisane, że mamy broń, która pochodzi od Boga. To be pulling down of strongholds, która ma moc burzenia na rodzin. And remember the definition of strongholds. So it's to the pulling down of habitual patterns of thought. To jest burzenie tych wzorców naszych myślowych built up in our thought life. Które są zbudowane w naszym życiu myślowym. So what do the weapons of our war warfare do? What is it telling us? Więc co tutaj nam mówi na temat tej broni, którą mamy w naszej walce? Verse five says this. I wers piąty, werset piąty mówi tak. Casting down imaginations. I wszelką dychę. I wszelką zuchwałość. 
and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. So when talking about casting down the imagination, those are those thoughts. Więc kiedy mówimy tutaj o ogłoszeniu tych tych naszych myśli, that we have, które mamy, for example, tej zuchwałości, na przykład, let's just say you have a fear of driving. Na przykład masz strach przed prowadzeniem samochodu. It's something that you could have had something happen. Może coś się stało kiedyś. That was traumatic for you. No i to było traumatyczne przeżycie dla ciebie. And it's hard for you to get over it. I nie nie da szansy sobie przejść przez to. Poradzić sobie z tym, tak? Because you are pretty much just thinking on it over and over and over and over again. I dlatego, że ty myślisz i myślisz o tym ciągle i ciągle i ciągle w kółko. In some cases, you may not even have to have something happen. Są takie przypadki, że nawet mogło się ci to nie wydarzyć w twoim życiu. But nonetheless, this fear is something that's just being rehearsed over and over in your mind. Ale mimo to, ten strach, który masz, cały czas przetwarzasz w swojej głowie. So when it talks about what our weapons of warfare can do, i kiedy tutaj czytamy, co nasza broń może zrobić w tej walce duchowej, is casting down those thoughts. To jest właśnie to, że rozwalić te, spłużyć te myśli. And then it says, and bring it into captivity. I zmuszać wszelką myśl do poddania się. Every thought, każda jedna myśl, to the obedience of Christ. Do posłuszeństwa Chrystusowi. That means I'm taking control of my thoughts. To znaczy, że ja przejmuję kontrolę nad moimi myślami. And I'm making them obedient to Christ. I ja poddaję je w posłuszeństwo Chrystusowi. And it says, and having in a readiness, and having in a readiness, I mieć to verses, i być gotowy. Yeah. To revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, posłuszeństwo wasze będzie całkowite. So I have a, a quick question. Więc mam takie szybkie pytanie. Can anyone uh, identify their own triggers? Czy, czy moglibyście zastanowić się nad takim czymś w waszym życiu, tym, tym takim zapalnikiem? Czy jesteście tak? Pomyślicie o czymś takim, co jest w waszym życiu. Coś takiego, co przez to wybuchacie. Mogą to być na przykład jakieś wspomnienia. Czy ktoś jest w ogóle w stanie zidentyfikować jakąś taką sytuację, która sprawia, że Wybuchacie, że coś was przeraża, albo. So today we're going to go through King David's journal, two of his chapters. I dzisiaj przejdziemy przez historię Dawida. The Psalms are like a journal of King David's life. To psalmy są taką jakby księgą, takim pamiętnikiem Dawida. He writes songs. On pisał pieśni, prayers, modlitwę, poetry, poematy. Every human emotion is captured. Każda emocja ludzka jest tym zawarta. His relationship with God is captured. Także jest tutaj zawarta. And we all benefit from King David's journal. I każdy z nas ma tą korzyść, może mieć benefity z tego, z tej, z tego pamiętnika króla Dawida. We read of his life in first and second Samuel. Czytamy o jego życiu w pierwszej i drugiej księdze Samuela. Which we're not reading that today. Ale nie będziemy tego dzisiaj czytać. But just to give you a summary. Ale tak, żeby wam po prostu dać takie podsumowanie. Of some of King David's traumas. Niektórych praw, przez które przychodził król Dawid. One of his sons raped his daughter. 
Jeden z jego synów e, zgwałcił jego córkę. Another son killed that son for raping his sister. Inny syn zabił tego syna za to, że e, zgwałcił jego córkę. David plots to kill the husband of a woman that he falls in love with. David zaplanował morderstwo kobiety, w której się zakochał. Morderstwo męża kobiety, w której się zakochał. He gets her pregnant. On sprawił, że ona zeszła w ciążę. The baby dies. Dziecko umiera. He's hunted by his mentor, Saul. Jest jakby ścigany przez swojego mentora, Saula. Who wants to kill him. Który chce go zabić. He experiences betrayal by his mentor. Został zdradzony przez tego mentora. He's also betrayed by another son. Jest zdradzony również przez innego swojego syna. He grieves the death of Saul who tried to kill him. On później przechodzi żałobę po śmierci Saula, który chciał go zabić. He grieves his son. Ma żałobę po swoim synu. He loses and grieves his best friend. On także traci swojego najlepszego przyjaciela i po nim też ma żałobę. The whole nation, cały naród, was against him, basically. Cały naród był przeciwko niemu. He was on what we call the most wanted list. On był tym najbardziej poszukiwanym. Like there was a bounty on his head. Tak jak był. A, to jak była nagroda za jego głowę. And that's just a brief summary of some of the traumas that they experienced. Takie tylko krótkie przedstawienie tych wszystkich dramatycznych przeżyczeń, przeżyć, które miał Dawid w swoim życiu. As a pastor and a counselor, jako pastor i doradca, we always advise people to journal. Zawsze zachęcam ludzi do pisania takich notatek, notatników, to keep track, żeby mieć ślad of not only what God is speaking to them, o tym, co Bóg do nich mówi, through their circumstances, przez sytuację, but also to express their innermost thoughts, ale także, żeby wyrażać swoje wewnętrzne myśli, for reflection, dla takiej refleksji, for meditation, a także dla takiej medytacji, as a healing tool, jako narzędzie uzdrowienia. So we're going to read two chapters, więc przeczytamy dwa rozdziały, or possibly just one chapter. A może tylko jeden z pięciu na ten moment. Zobaczymy, jak czas nam zostanie. Of King David's journal. Z pamiętnika króla Dawida. And as I'm reading, i kiedy będę czytała, I want you to hear his emotion. Chcę, żebyście usłyszeli jego emocje. Think even about your own life. Pomyślcie może nawet o swoim własnym życiu. And your own situations or traumas that we have. I o swoich własnych sytuacjach, a może traumach, które może mieliście. All right. So we're going to start with verse 1. Oh, I'm sorry. Psalm chapter 42. Psalm chapter 42. Psalm 42. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? He's expressing his need for God. On tutaj wyraża swój, swoją potrzebę spotkania z Bogiem. Vocal expression is very critical. Te wyrażenie słowne jest bardzo krytyczne, ważne. Expressing how you're feeling. Wyrażenie tego, jak się czujesz, is very important. Jest bardzo ważne. Whether you are in distress, czy jeżeli jest Niezależnie od tego, czy jesteś w sytuacji stresowej, or not, czy nie. It's a good practice. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Verse 3. Kolejny wersy. He says, my tears have been my food day and night. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. That means he is crying all day and all night. To tam mówi, że on krzyczał, płakał, płakał cały dzień i całą noc. And the image that we get, i ten obraz, który tu mamy, is that he's crying so hard, 
ten, ten, że on płacze tak bardzo mocno. He's in so much despair. Jest tak w bardzo takiej desperacji. That his tears, że jego łzy, are like running down, y, lecą y, y, jak po twarzy spływają. And it's a, a, it may not be a disgusting image, but it's his tears are, he says they're in his mouth, basically. To może trochę obrzydliwie wyglądać, ale tu czytamy, że był jak chleb, że wpadał w aż do buzi. That's uncontrollable crying. To jest taki niekontrolowany płacz. He tasted the taste of his tears. On mógł smakować w swoje łzy. Anybody can relate to that? Anybody can relate? Czy ktoś do takiej aż sytuacji jest w stanie się, jakby utożsamiać się z tą sytuacją? Czy ma coś? There's all things. One of them is one, right? This is one of them. It says, while people say to me all day long, gdzie ludzie mówią do mnie co dzień, where is your God? Gdzie jest Bóg twój? Those are people that may not believe in God. Może to są ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Or questioning why would God allow you to go through such a tragedy? Albo mówią, o, jak Bóg, Bóg dopuści do takiej tragedii, żeby cię stała się do Why would He allow you to suffer? Dlaczego On dopuści takie wielkie cierpienie dla ciebie? He said, Lord, you're talking about me. I On mówi tutaj, Boże, oni mówią o mnie. Verse 4. Następny wers. These things I remember as I pour out my soul. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem. How I used to go to the house of God. Jak chodziłem w tłumie, próżnując do domu Bożego. Under the protection of the mighty one. Pod, tak, pod opieką najwyższego. With shouts of joy and praise. Wśród głosów radości i dziękczynienia. Among the best of God. Tłumu świętującego. So he's remembering his time. Więc on tutaj wspomina ten czas in church and in the presence of God. W kościele i w obecności Bożej. He's reflecting. Przypomina, tak? Przypomina? He's remembering. Tak, przypomina mnie. The good times. Przypomina sobie te dobre czasy. And then in verse 5, i w kolejnym wersycie, jest to wers 6, he says, why my soul on tutaj mówi, czemu rozpaczasz duszą moją? Are you downcast? No, rozpaczasz. Why? I czemu? So disturbed within me. Drżysz we mnie. Put your hope in God. Ufaj Bogu. For I will yet praise Him. Gdyż jeszcze słabić Go będę. My Savior. On jest pamięci moim. And my God. I Bogiem moim. This is Him. Having a moment of clarity. To jest w tym momencie, to jest chyb w tym momencie, no takie by jasność. He's confronting his soul. On konfrontuje się ze swoją duszą. He said, "My soul is downcast within me." Moja dusza rozpaczała. And it's as if he's saying in the next, "This is not what you do." I w następnym on mówi, to jest zrobię to tak. He said, "My soul is downcast within me." Moja dusza smuci się we mnie. Therefore, dlatego, I will remember you. Wspominam cię from the land of the Jordan, z krainy Jordanu, the heights of Hermon, z szczytu Hermon, from Mount Mizar, z gór Mizar. He said, "I, I know how to reach you." Father. Yeah. On tutaj mówi, wiem, Boże, jak do ciebie dotrzeć. Deep calls to deep. Głębina przesuwa głębinę. And the roar of your waterfalls. Od głosie wody spadł w twoim. He says from the depth of my soul. I on to mówi z głębokości mojej duszy. I am calling to the depth of all that I know that you are. Wołam do wszystkiego, do tych największych głębin, jakie ty znasz. All your waves and breakers. Wszystkie te nawałnice i fale have swept over me. Przeszły na ten dom. By day the Lord directs His love. Za dnia wyznacza Pan łaskę swą. At night His song is with me. W nocy śpiewa mu pieśń. A prayer to the God of my life. Modlę się do Boga życia mego. I say to God my rock. Mówię do Boga skały moje. Why have you forgotten me? Dlaczego zapomniałeś o mnie? 
Why must I go out mourning? Dlaczego posępny chodzę? Oppressed by the enemy. Gdy prawie mnie nie przyjaciół. And then he says, my bones. I mówi dalej tak. Suffer. Moje kości. Mortal agony. Cierpiało okropnie kruszono mi je. Jakby mnie kruszono. That means he's in so much turmoil. Pokazuje to, jak tak wielkim So much distress. Wielkim stresie. That his bones are aching. Że jego kości boją jak były łamane. That is a very real thing. To jest bardzo taka rzeczywista rzecz. I remember I was in a distressful situation a year ago. Ja pamiętam w zeszłym roku przychodziłam taką bardzo stresującą sytuację. And for two weeks. I przez dwa tygodnie. My skin was in pain. Moja skóra była w bólu. And I did just like David. I miałam coś jak Dawid. And I cried out to the Lord. I wołałam do Pana. I had to stop rehearsing the events that caused it. Ja musiałam przestać myśleć cały czas o tych wydarzeniach, które powodowały ten bóg. I had to confront my soul. Musiałam skonfrontować się z moją duszą. He says, my foes Taught me. My enemy. My żony wrogowie moi. Saying to me all day long. Mówiąc o mnie cały dzień. Where is your God? Gdzie jest twój Bóg? How many of us go through that? Ilu z was przechodzi przez takie sytuacje? People go through distressful situations. Ludzie przechodzą przez trudne sytuacje. And you wonder. I się zastanawiasz. I'm a person of faith. Jestem osobą wiary. I believe in God. Wierzę w Boga. I have a relationship with God. Mam relację z Bogiem. But where is He? Ale gdzie On jest? He says, why am I so? I on mówi tutaj dalej. Czemu moja dusza? Are you downcast? Rozpaczasz. Why so disturbed within me? I czemu drżesz we mnie? Put your hope in God. Zaufaj Bogu. For I will yet praise Him. Gdyż jeszcze słabić mogę. My Savior and my God. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Now King David is clearly wrestling. Tutaj widzimy, że król Dawid walczy. Spiritually. Duchowo. He's got a lot of inner conflict. Ma taki wewnętrzny konflikt. He's in a war. Jest w bitwie, w wojnie. His soul is war. Jego dusza walczy. We're not going to read Psalm chapter 43. Nie wiem, czy będziemy czytali Psalm 43, because it's very similar to Psalm chapter 42. Ponieważ jest bardzo podobny do tego Psalm 42. And I'm not sure if it's just a continuation of that prayer. I nie wiem, czy to jest po prostu kontynuacja tej modlitwy, or just another season in his life. Czy kolejny sezon w jego życiu. Like we have different seasons in our lives. Tak jak my mamy różne sezony w naszym życiu. We have a traumatic season that happens in the fall. Możemy mieć na przykład traumatyczne przeżycia w tym na jesień. And before you know it, something else is going on in the winter. Zanim się obejrzysz, już zimą znowu kolejne rzeczy się dzieją. But nonetheless, ale niezależnie od tego, David is still confronting his soul. He's saying, soul, why are you downcast? David nadal konfrontuje się ze swoją duszą i mówi, czemu rozpaczasz duszą moją? And he's wrestling. I on walczy. Between się. Between remembering the goodness of God. Przed tym, kiedy pamiętał. Between feeling. Kiedy wspomina dobre rzeczy z Panem. Between feeling rejected and betrayed. A tym, kiedy jest odrzucony i zdradzony. He's he's in mourning. Nie narzeka. He feels oppressed. Czuje się pod presją. He's praying to God for help. Modli się do Boga o pomoc. And he's also questioning God for his state of being. I także pyta, zadaje Bogu pytania o to, o to, co się dzieje. And within each prayer and lamenting session. I za każdą modlitwą i taką sesją He redirects himself. Zmienia kierunek w swoim życiu. Przekierowuje się. And instead of questioning God, i zamiast zadawać pytania Bogu, He begins to speak to His soul. 
zaczyna mówić do swojej duszy. It's almost like he's saying, oh my. Mówi tak, so? Poczekaj, to jest moja Why are you telling cats? Dlaczego rozpaczasz? Why is he disturbed within me? Dlaczego się drzewa? Oh my God. Złóż swoją nadzieję, zaufaj Bogu. I will yet praise my Savior and my God. Będę uwielbiał mojego Zbawiciela i Boga. There is nothing wrong with calling on God. To nie jest nic złego, żeby wzywać Boga. And let me know every bit of what you're feeling and going through. I mówić Jemu każde swoje uczucie i opowiadać o sytuacji, przez co przechodzisz. Because it's not as if he doesn't know. I to nie jest tak, że on o tym nie wie. Why? Dlaczego? Because it tells us that every emotion, ponieważ to nam mówi, że każda emocja that we feel, którą odczuwamy, may be valid, może być ważna, but God has given us a tongue. Jest ważna, ale Bóg daje nam język. Your soul is a part of you. Twoja dusza jest częścią ciebie. Your soul and your body Twoja dusza i twoje ciało are still subject to the words that you speak. Jest częścią tego, co tych słów, które wypowiadasz. So instead of blaming or um, question God, więc zamiast oskar- oskarżać albo zapytać Boga, we question our soul. Zadajemy to pytanie swojej duszy. Instead of talking about the oppression, zamiast mówić o tej presji, opresji, And all of what the devil is doing, i o tym wszystkim, co diabeł robi, and we speak to the reaction of our soul. Mówimy do do naszej duszy, do reakcji naszej duszy. Again, he says, "One my soul and you so downcast." Jeszcze raz to powtórzę. On tutaj mówi, czemu rozpaczasz duszą moją? Why so disturbed within me? Czemu drżesz we mnie? He uses very relatable words. On używa takich słów, z którymi możemy się utożsamić. King David's prayer and lamenting. Modlitwa króla Dawida i ta lamentacja. It's very repetitious. Jest bardzo powtarza się. So that tells us, to nam mówi, it's okay to repeat. Że to jest okay, żeby powtarzać yourself to God. Żeby powtarzać siebie w Bogu. You can repeat. Możesz powtórzyć your prayers. Możesz powtarzać swoje modlitwy. As often as you need to. Tak często, jak tego potrzebujesz. Repeat. Powtarzam. The word of God. Słowo Boże. As many times. Tyle razy. As you need to. Ile byś tego potrzebował. Why? Dlaczego? Because faith. Ponieważ wiara. Comes by hearing. Przychodzi ze słuchania. And hearing. A słuchanie. By the word of God. Przez słowo Boże. You. Ty. Are the only one. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. With yourself. Z, sam ze sobą. 24 hours a day. 10, 24 godziny na dobę. 7 days a week. 7 dni w tygodniu. Now well, we have our pastors. Więc idzie mamy swoich pastorów. Who encourage us with the word of God. Który nas zachęca z Słowem Bożym. We have our counselors. Mamy swoich doradców. That we can talk to. Z którymi możemy rozmawiać. It's important. To jest ważne. That we speak and confront our own soul. Żebyśmy mówili i konfrontowali się z własną duszą. Your soul, twoja dusza, needs to hear the words of God. Musi słyszeć słowo Boga coming out of your mouth, wychodzące z twoich ust. Soul, dusza, put your hope in God. Zaufaj Bogu. So we need everybody to participate. Chciałbym, żebyście teraz też się przyłączyli do tego. So, duszą, put your hope in God. Zaufaj Bogu. I will get praise. Będę Cię uwielbiał. My Savior. Jesteś moim Zbawicielem. And my God. I moim Bogiem. He says, so, he's basically saying, so, you remember the goodness of God. Remember. On tutaj po prostu mówi, duszą moja, pamiętaj te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg uczynił. Within there is prayer. Pomiędzy jego modlitwami. And his crying. I jego płaczem. And he has this point of awakening. Ma takie momenty przebudzenia. 
But then he goes back to crying again. I don't usually dance as long as the pokane, the poncho. And then he starts to remember again. I przypomina sobie. And then he begins to pray and worship again. I znowu zaczyna się modlić i uwielbiać. And there's like this shift. I to jest tak jakby zmiana. Where um, he then takes responsibility. I także bierze odpowiedzialność for his state of being. W to jak się czuje. It didn't take the responsibility from from God per se. It, it didn't take the responsibility um, from God. Like, but he's just saying, you know what? The situation is not going to dictate to me. How my soul is going to react. Or respond. Um, outside influences are not in control. People's opinions. Opinion of ludzi or lack of faith are not going to influence me. Nie będą na mnie wpływały. It is my soul that's in control. To jest y, moja dusza na kontrolę. So soul, więc duszo, bądź robię tak. Zaufaj Bogu. A lot of times, y, często, when people are experiencing inner conflict, y, kiedy ludzie doświadczają konfliktu wewnętrznego, they're brought up by our circumstances myślą o swojej sytuacji and experiences that afflict the soul of the mind. I te doświadczenia, które dotknęły ich duszę. And so the spirit of heaviness, ten duch ciężaru and depression, i depresji, it finds an opportunity. Znajduje e, możliwość. How many of us can relate to inner conflict? Jak wielu z Was może powiedzieć, że utożsamia się z wewnętrznym konfliktem? Is the inner conflict that we experience, czy ten konflikt wewnętrzny, który doświadczamy, that is expressed through anxiety, przejawia się przez lękach, depression and fear, depresji i strachu, rejection, odrzuceniu. King David felt hopeless, do you agree? Król Dawid czuł się bezsilny, czy się z tym zgadzacie? He had to fear, feel fear because he said rescue me. No, on czuł strach, bał się, ponieważ mógł ratuj mnie. He experienced rejection, saying, God, why have you rejected me? No, doświadczył też odrzucenia. Why must I go on a warning? Boże, czemu mnie odrzuciłeś? Why am I still suffering? Dlaczego on ciągle cierpie? He's having a really hard time. Przechodził przez bardzo trudny czas. And he's saying, why? I mówi, dlaczego? Why? Dlaczego? Why? Dlaczego? How many of us are at a constant why at times? Uh, ilu z was ma taki czas, kiedy zadaje pytanie, dlaczego? We don't always have the perfect answers to the why. I często nie mamy idealnych odpowiedzi na to pytanie, dlaczego? But we do have to confront our soul. Ale musimy skonfrontować się z naszą duszą. The sign of true inner conflict. The sign of true inner conflict. Ah, uh, the the znak of that kind of particular conflictual conflict that you're experiencing. Który doświadczasz? Um, even things like feeling alone. Nawet coś takiego, że czujesz się samotny. As if God is not listening. Jak by Bóg ciebie nie słuchał. As if no one's listening. Tak jakby nikt tam ciebie nie słuchał. Understand. That you are not alone. One of the things I like to point out is that a lot of people do not go to receive treatment. Wielu ludzi nie idzie, żeby otrzymać pomoc lekarską. There was a statistic that I did not read. Miałem tutaj statystyki, których nie przeczytałem. But it talks about how some people don't even go to receive treatment until 10 years or more after they've been suffering. 
Są takie badania, które pokazują, że wielu ludzi, którzy udają, udają się do lekarza, 10 lat po tym, jak ta choroba u nich się zaczęła. So that means there's so many people around us. Więc to znaczy, że jest bardzo wielu ludzi, którzy cierpią w cichości. And so it's important for while well, it's for the individual. Więc dla jednostki no, to confront their soul. Jest ważne, żeby konfrontowała się z własną duszą. We too, my także have a responsibility. Mamy odpowiedzialność to try to have an awareness. Żeby mieć tą wrażliwość, more of an awareness. Wie, większą wrażliwość. Świadomość. Uh, or a sensitivity. Tak, wrażliwość. To people. Na ludzi. Some of the people then may look like they are just having a great day. Niektórzy ludzie mogą wyglądać, że mają wspaniały dzień. May actually have a crappy day. A tak naprawdę mogą mieć okropny dzień. An example, na przykład, if I were to ask you how are you doing, jakbym spytała ciebie jak się czujesz, how is your day? Jak jak wyglądał twój dzień? So I'm sure you. Dobrze, 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 good, good. Okay. And you see how, and I'll say, okay. And I just kind of keep going. Bym powiedziała, okay, i bym poszła dalej. She may say, well, and how was yours? Ona może też się spytać, a jak mój twój dzień mija? And I'll say, it's okay. I bym powiedziała, też dobrze. And we just kind of separate. I byśmy się oddzieliły, każda poszła w swoją stronę. Now, based on her expression, uh, patrząc na jej uh, ekspresję, and her very surface answer, i bardzo powierzchowną odpowiedź, and my answer was very surface too. Mm -hmm. I moja odpowiedź też była bardzo powierzchowna. I don't know that she just went through a crisis. I ja nie wiem, że ona właśnie przeszła przez uh, kryzys in her home. Not the dog. I don't know that she's been being abused. Że była molestowana for the last ten years of her life. Przez ostatnie dziesięć lat. She's not she. Oh. This is he said. I'm not me. I'm not running my mind. I don't need any shoes in my jacket. Yes, we're just we're just giving an example. We're still giving an example. That she did. But because we are so accustomed as societies, ale przez to, że jesteśmy takim, wiecie, społeczeństwem, being surface in our relationships, takim ustawionym na to, żeby mieć tylko powierzchowne relacje, we miss an opportunity. Tracimy tą możliwość. To, to really find out, żeby tak naprawdę znaleźć, dowiedzieć się więcej, how that person is doing. Jak ta osoba się czuje? Now, we can't always spend a whole lot of time. Nie możemy zawsze spędzić dużo czasu. But if you can, ale jeśli możesz, when you can, kiedy możesz, ask further. Zadaj więcej pytań. Give that person your time. Daj im your time. Posłuchaj tej osoby. Daj im czas, swoje ucho na to. Be concerned. Bądź zainteresowany. And you, as the person who's hurting, i ty osoba jako która jest zraniona, be okay. Bądź okay. To find someone that you trust. Żeby znaleźć kogoś, komu możesz zaufać, to express what it is that you're going through, żeby i wyrazić to, przez co przechodzisz. You never isolate. Nie izoluj się. God created human beings. Bóg stworzył ludzi for one another. Jedni dla drugich. If we didn't, if we didn't need each other, jeżeli byśmy się tym nawzajem nie potrzebowali, He would have stopped with Adam. On stworzył tylko Adama. But he's not only created Adam, ale on nie nie stworzył tylko Adama. He created Eve, stworzył też Ewę, and he created them. He stworzył Eve so that they can multiply. 
żeby oni się na nas zdarzali. So that we have more, żeby było więcej, more people i więcej ludzi. Glory to God. No one should suffer alone. Nikt nie powinien cierpieć w samotności. So even when you're the person listening or asking a question, może jesteś osobą, która słucha i zadaje pytanie. Be prepared. Bądź przygotowany. To listen to the answer. Przygotowany na to, żeby usłyszeć te odpowiedzi. And also, i także, be prepared. Bądź przygotowany. To not spread their business. Żeby nie rozmawiać tego dalej. Be a safe place. Bądź tym bezpieczną przystanie. Amen. Be a safe, safe place. Ten sam bezpieczny miejsc, that you want others to be, jak ty chcesz, żeby inni ludzie byli for you, dla ciebie. It's okay to speak your truth. To jest okay, żeby mówić prawdę. No matter how much of a person of faith that you are, niezależnie od tego, jak bardzo wiesz, because a lot of times people of faith, ponieważ często ludzie wiary, are also ashamed. Są jakby zastydzeni and fearful i bojaźni to seek help, żeby szukać pomocy. It is okay. To jest okay to seek help, żeby szukać pomocy. No different than if you break your ankle. To nie jest nic innego jak nawet złamanie, nic innego jak złamanie kostki. And you need to go to the doctor to get it fixed. I wtedy idziesz do lekarza, żeby ją naprawić. Szukaj pomocy. I think we're just about to. O, patrzę, jak tak jesteśmy prawie przy końcu. One of the last scriptures I will quote. Jedno z ostatnich fragmentów pisma, które chciałam przypomnieć. And what I love about scripture so much. I to, co ja bardzo lubię, jeśli chodzi o Pismo, is that we don't have a Bible. To jest to, że nie mamy Biblii, that paints this picture, która maluje obraz, that everything is just wonderful. Że wszystko jest cudowne, cały czas. God was very transparent. Bóg był bardzo jasno wyraził, pokazał. Most of the people, but not really all, Większość ludzi of the leaders in scripture, większość liderów, którzy są przedstawieni w Biblii, went through very traumatic circumstances. Przechodzili przez bardzo trudną sytuację. We saw victories. Widzieliśmy zwycięstwa. We saw trials. Ale widzieliśmy też upadki. We learned from them. I uczymy się z tego, how they overcome. Jak oni je przezwyciężali. And we can do the same. I to możemy zrobić to samo. Amen. Amen. David said, "From the ends of the earth, David told us, 'Come to Shema, will I cry unto thee?' When my heart, in my heart, in my heart, is overwhelmed, lead me, provide me to the rock, to the sky that is higher, to the sky than I, than I." Let's say that together. From the end of the earth, od kraj, powiedzmy to razem, od krańców ziemi, when my heart is overwhelmed, gdzie moje serce jest przepełnione, will I cry unto thee, and then walk unto Boga, lead me, prowadź mnie, to the rock, do skały, that is higher than me. To jest wyżej, większa ode mnie. Amen. Amen. So we'll have... We'll have some time of prayer. I teraz przechodzimy do czasu modlitwy. Is there anyone here that's dealing with depression or anxiety or anything? Czy jest ktoś tutaj, który zmaga się z depresją albo z lękami? Do you want to come up? We're going to all pray together. If you want to. And if not, I can come.
of these people. Do the work, Lord, in their minds. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. In the name of Yeshua Messiah, we pray. Amen. Amen. If everyone can continue to pray.
dla tych, którzy chcą, możemy usiąść. Możemy usiąść.